हेलो दोस्तों नमस्कार वेलकम बैक द चैनल मैथ विथ डी के मैं हूँ डी के और हम पढ़ रहे हैं एवरेज तो एवरेज में हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जिसमें लो टू मॉडरेट लेवल तक के क्वेश्चंस जाएंगे मतलब इसका ये है कि इसमें ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं रखे जाएंगे तो इसका ये मतलब नहीं है कि हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं करवाए जाएंगे हाई लेवल के भी क्वेश्चंस करवाए जाएंगे लेकिन अभी फिलहाल हम यहाँ पर आ, मतलब लगभग फिफ्टी टू सिक्सटी क्वेश्चन के अप्रॉक्स हम लोग लो टू मॉडरेट लो टू मॉडरेट ऐसे इस तरह से कर कर चलने वाले हैं ताकि ये उन बच्चों के लिए है जैसे कि अभी अभी इस इस समय लेखपाल वगैरह इस तरह की जितनी भी वैकेंसीज हैं इन सभी में उन उन बच्चों के लिए हेल्पफुल हो जाएगा लेखपाल हो गया एन हो गया ग्रुप डी का कोई भी रेलवे ग्रुप डी हो गया और ये यू पी एस सी ई पी एफ ओ का एक एग्ज़ाम आ रहा है तो इन सभी एग्ज़ाम में ये जो हमारा मतलब जो हम लोग यहाँ पर आ, 50 टू 50 क्वेश्चन 50 टू 60 क्वेश्चन के अप्रॉक्स करने वाले हैं ये उन सभी एग्जामों में हेल्प करेगा और नेक्स्ट जब हम हाई लेवल पढ़ेंगे हाई लेवल तो वहाँ पर वो सी बैंकिंग और एस एस सी टी टू के लिए वो हेल्पफुल होगा तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट किए अगर हम आ, पहला क्वेश्चन देखते हैं हाँ इससे पहले एक और बात अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप पुराने हैं तो लाइक करना शेयर करना कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए क्योंकि आ, आप वीडियो देख रहे हैं तो अपना रिएक्शन तो जरूर दीजिए क्या आपको कैसा लग रहा है किस तरह के किस तरह की डेटा यहाँ आपको प्रोवाइड की जा रही है तो चलो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन कह रहा है कि देर आर टू ग्रुप्स ए एंड बी ऑफ अ क्लास कंसिस्टिंग ऑफ 42 एंड 28 एट स्टूडेंट्स रेस्पेक्टिवली देखो दो ग्रुप हैं ए और बी दो ग्रुप हैं ठीक है जिसमें ग्रुप ए में बयालीस लड़के हैं ग्रुप बी में अट्ठाईस लड़के हैं ठीक है इफ द एवरेज वेट ऑफ अ ग्रुप ए इज 25, ए का एवरेज वेट 25 है एंड डेट ऑफ ग्रुप बी इज 40, और बी का एवरेज बी का एवरेज वेट 40 के है फाइंड एवरेज वेट ऑफ एनी होल पूरे और हिंदी आप पढ़ लीजिएगा अगर आपका हिंदी है तो देखो तो इन सभी में हमसे पूरा पूरे छात्र का एवरेज पूछ रहा है ठीक है तो देखो तो करेंगे कैसे करना कुछ नहीं है देखो आ, ए में कितने बच्चे हैं ए में हैं आ, 42 तो देखो तो तो 42 स्टूडेंट लिख दिए इनका एवरेज कितना दिया है 42 स्टूडेंट हैं इफ द एवरेज वेट ऑफ एज 25 दिया है ठीक है 25 कर दिया अच्छा एवरेज अब ग्रुप बी के जब हम बात करते हैं ग्रुप बी क्या तो उसमें कितने स्टूडेंट हैं ट्वेंटी स्टूडेंट हैं ट्वेंटी स्टूडेंट लिख दिए और इनका जो एवरेज दिया है वो दिया है 40 के जी कहाँ गए हाँ इधर है 40 के जी ठीक है तो 40 के जी लिख लिया अच्छा एक बात यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि अगर जो स्टूडेंट्स के नंबर हैं अगर वे कट रहे हैं तो वहाँ पर हम उनको काट लेंगे उनका हम रेशियो लेते हैं ठीक है तो देखो इसमें करना क्या है ये जो है देखो चौदह से कट जा रहा है कितने बार में कट रहा है टू टाइम्स में कट रहा है और ये थ्री टाइम्स में कट रहा है नहीं चौदह तीन बयालीस चौदह चौक चौदह दो अट्ठाईस तो अब यहाँ पर जो है अब यहाँ पर हमारा एक्चुअल नंबर जो है ये तीन और दो है ना कि बयालीस और अट्ठाईस है ठीक है ऐसा करने से क्या फ़ायदा क्या है ऐसा करने से जो क्वेश्चन है उसमें थोड़ा कम कैलकुलेशन करना पड़ेगा इसका मतलब हुआ कि हम इसको ओरली भी कर सकते हैं अब देखो अब जो इन सभी का जो नया एवरेज आएगा तो हम करते क्या हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे और इनको इसमें मल्टीप्लाई करके दोनों को जोड़ लेंगे अब बट्टे में कर देंगे तीन दो पाँच से डिवाइड कर देंगे तो नया एवरेज आएगा लेकिन वो तो हम वो मेथड नहीं करने वाले वो तो बेसिक है वो आप कर लीजिएगा यहाँ पर देखो हम एक टेक्निक सिखा रहे हैं क्या है कि देखो जो हमारा न्यू एवरेज आने वाला है जो न्यू एवरेज आने वाला है उसको हम मान लेते हैं इन दोनों में से आप जिसको मर्जी आप इन दोनों में से किसी एक को न्यू एवरेज मान लीजिए या तो आप 25 मान लीजिए या तो आप 40 मान लीजिए चलो हम पहला ही मानते हैं 25 फाइव ही हम अपना न्यू एवरेज मान लेते हैं मान लेते हैं इन सब का आ, एवरेज 25 ही आने वाला है ठीक है तो देखते हैं तो देखो इसमें तो कोई बात नहीं है तो पच्चीस से पच्चीस है एवरेज जीरो इसमें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस नंबर से ठीक अब इस नंबर से देखते हैं तो देखो ये जो एवरेज है ये ये वाला एवरेज इस वाले एवरेज से जो हम माने हैं इससे कितना अधिक है पंद्रह अधिक है इसका मतलब देखो एक का पंद्रह अधिक है टोटल कितने नंबर है दो है तो पंद्रह दुना तीस टोटल तीस अधिक है अब ये तीस जो एक्स्ट्रा आया है तो इस तरह ऐसा है नहीं तो इसको हम छोड़ देंगे तो अब इस तीस एक्स्ट्रा को इस पाँचों में बांट देंगे तो पाँचों में बांटने के लिए हर एक को कितना मिलेगा देखो तीन दो पाँच तो इसे पाँच से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे ठीक 
अब पाँच से डिवाइड करने में कितने बार में कर जाएगा थ्री टाइम्स में करेगा तीन दो छः यानी प्लस का सिक्स आया अगर यहाँ माइनस का सिक्स आता तो हमारा जो एक्चुअल एवरेज आना देखो जो एवरेज हमारा आंसर आना चाहिए उसमें ये प्लस हम यानी जो माने हैं इसमें सिक्स इसमें प्लस ट्वेंटी सिक्स सॉरी ट्वेंटी फाइव जो माने हैं उसमें ट्वेंटी सिक्स ऐड कर देंगे तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा थर्टी वन और ये हो जाएगा अपना आंसर ठीक है तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा बी तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नंबर 17 क्या कह रहा है द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज इन एन इंडस्ट्री इज 12,000 द एवरेज सैलरी ऑफ मेल एम्प्लॉयज इज 15,000 एंड डेट ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज इज 8,000 व्हाट इज द रेशियो ऑफ मेल एम्प्लॉयज एंड फीमेल एम्प्लॉयज तो देखो इसमें कह रहा है कि देखो एक कोई फैक्ट्री है फैक्ट्री की उस टोटल उस फैक्ट्री में जो मेल और फीमेल दोनों का मिलाकर जो एवरेज है मेल और देखो कह रहा है कि मंथली सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज तो मेल एक यहाँ पर लिख लेते हैं मेल और यहाँ लिख लेते हैं फीमेल ठीक है तो देखो इन दोनों को मिलाकर जो एवरेज है वो ट्वेल्व है तो दोनों को मिलाकर एवरेज ट्वेल्व लिख लिए ठीक अच्छा इफ द सैलरी ऑफ मेल एम्प्लॉयज कितना दिया मेल का मेल एम्प्लॉयज का सैलरी है ट्वेंटी सॉरी फिफ्टीन थाउजेंड और फीमेल एम्प्लॉयज का सैलरी है एट थाउजेंड ठीक है अब करना कुछ नहीं बड़े में से छोटे को सब करना है तो देखो यहाँ ट्वेंटी फिफ्टीन थाउजेंड है ट्वेल्व थाउजेंड फिफ्टीन में से ट्वेल्व घटाएंगे तो कितना आएगा थ्री थाउजेंड आएगा अच्छा ट्वेल्व थाउजेंड में से एट थाउजेंड माइनस करेंगे सब करेंगे तो फोर थाउजेंड आएगा तो मेल और फीमेल का यहाँ पर जो है यहाँ पर ये जो आएगा आंसर मेल और फीमेल का रेशियो आएगा ठीक है नंबर ऑफ मेल और फीमेल यहाँ पर क्या आएगा क्या मिलेगा नंबर ऑफ मेल और फीमेल मिलेगा ठीक है नंबर ऑफ मेल या फीमेल जो भी है नंबर मिलेगा आप ध्यान रखना इसको नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल रेशियो मिलेगा मेल एंड फीमेल रेशियो ठीक है रेशियो अच्छा अब देखो इसमें काट देंगे तीन जीरो से तीन जीरो कट गया बचा कितना चार तीन तो यही हमारा आंसर हो जाएगा फोर और थ्री का अनुपात आंसर हो जाएगा कितना ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा सी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द मीन ऑफ नाइन ऑब्जर्वेशन इज सिक्सटीन नौ ऑब्जर्वेशन नौ पर्यवेक्षण का ऑब्जर्वेशन का एवरेज औसत कितना है सोलह है वन मोर ऑब्जर्वेशन इज इंक्लूडेड एंड द न्यू न्यू मीन बिकम न्यू मीन बिकम्स सेवनटीन द टेंथ ऑब्जर्वेशन इज अब देखो यहाँ कह रहा है कि नाइन नाइन का एवरेज कितना दिया है नाइन का एवरेज दिया है सिक्सटीन ठीक है अच्छा नाइन का एवरेज सिक्सटीन है एक और इसमें आ रहा है ठीक है एक और आ रहा है जिसके वजह से एवरेज कितना हो गया एक और इसमें आ रहा है देखो जब इसमें नाइन संख्या है नाइन संख्या में हम क्या कर रहे हैं प्लस वन एक और ऐड कर रहे हैं तो ये जो एवरेज है वो कितना हो गया प्लस वन की इंक्रीमेंट हो गई यानी ये हो गई ए सेवनटीन हो गया अच्छा ध्यान से देखना अगर एक बात बताओ ये जो दसवां नंबर वाला आ रहा है टेंथ नंबर वाला आ रहा है अगर ये सिक्सटीन ही लेकर आया होता तब तो एवरेज में कोई इंक्रीमेंट नहीं होता ये सिक्सटीन ही लेकर आया होता तो जितना एवरेज पहले था अभी भी उतना एवरेज होता ठीक है तो अब लेकिन एक्चुअल में जब ये गया इसमें तो एवरेज में एक की वृद्धि हो गई देखो जब ये गया तो पहले नौ थे ये हो गया दस इसका मतलब ये दस एक्स्ट्रा लेकर गया था तभी तो हर एक संख्या में एक एक की वृद्धि तो पूरे ओवरऑल एवरेज में भी एक की वृद्धि हो गई इसका मतलब ये दस एक्स्ट्रा लेकर गया था मतलब क्या हुआ इसका यानी ये ट्वेंटी सिक्स है तो जो टेंथ ऑब्जर्वेशन है वो कितना है 26 है तो ऑप्शन हो जाएगा देखो एक एक्चुअल में यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये होता है कि जैसे मान लो अगर हम कह रहे हैं कि देखो इसी क्वेश्चन को समझाते हैं थोड़ा सा डिटेल में समझा देते हैं नाइन ऑब्जर्वेशन जिसका एवरेज कितना है 16 है तो देखो इसका मतलब होगा कि हर एक जितने भी हैं सबका हम सिक्सटीन 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 मान सकते हैं कितने बार मान सकते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एक बार और नाइन ठीक है तो ये हम इतना मान सकते हैं तो देखो जब इतने का हम ऑब्जर्वेशन का जब हम एवरेज निकालेंगे तो इस पूरे का एवरेज 16 आएगा ठीक है एक और दसवां ऑब्जर्वेशन आया हमको नहीं पता कि ये कितना था लेकिन अगर ये दसवां ऑब्जर्वेशन कितना लेकर 16 ही लेकर आया होता तब तो ओवरऑल एवरेज में कोई इंक्रीमेंट नहीं होती जितना एवरेज पहले था अभी भी उतना होता लेकिन एक्चुअल में जब ये दसवां आया इसमें तो ये सभी क्या हो गए तो 
एवरेज क्या हो गया सेवनटीन हो गया इसका मतलब इन सभी में एक एक की वृद्धि हो गई अब सभी के सभी क्या हो गए अब सब के सब सत्रह 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 हो गए इसका मतलब देखो ये सोलह तो लेकर आया ही आया और लेकिन और सबके लिए एक 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 एक्स्ट्रा एक एक लेकर आया इन दसों के लिए अपने लिए भी एक एक्स्ट्रा लेकर आया और जो नौ हैं उनके लिए भी एक एक्स्ट्रा लेकर आया इसका मतलब दस एक्स्ट्रा लेकर आया यानी वो टोटल कितना लेकर आया ट्वेंटी सिक्स लेकर आया इस तरह से एवरेज उसमें तो एवरेज में कितने की यानी ट्वेंटी सिक्स है जिसकी वजह से एवरेज में एक की वृद्धि हो गई है तो ऑप्शन हो जाएगा अपना सी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर नाइनटीन तो क्वेश्चन नंबर नाइनटीन क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर नाइनटीन कह रहा है कि द एवरेज ऑफ हंड्रेड नंबर इज फोर्टी फोर द एवरेज ऑफ दिस हंड्रेड नंबर एंड फोर अदर न्यू नंबर इज फिफ्टी द एवरेज ऑफ फोर न्यू नंबर विल बी कह रहा है कि देखो सौ संख्याएँ हैं सौ संख्याएँ हैं क्या है सौ संख्याएं हैं जिनका एवरेज चौवालीस है तो यानी देखो इसको हम संख्या को एवरेज से मल्टीप्लाई करते हैं तो सौ संख्याओं का हमें सौ मिल जाएगा योग मिल जाएगा कितना आ जाएगा फोर्टी फोर हंड्रेड आ जाएगा ठीक है अब कह रहा है कि द एवरेज ऑफ सौ यानी हंड्रेड नंबर एंड फोर अदर न्यू नंबर अब कितने संख्या हो गए एक हो गए सॉरी अब संख्या कितनी हो गया 104 हो गया ठीक है इनका एवरेज कितना हो गया एवरेज है 50 तो संख्या इनटू एवरेज होता है 104 का ये योग हो जाएगा 104 संख्याओं का योग बराबर देखो संख्या इनटू एवरेज तो मल्टीप्लाई कर लेंगे जीरो पाँच को बीस और पाँच एक पाँच तो बावन सौ हो जाएगा यस अब देखो यस वन हंड्रेड फोर अब यस वन हंड्रेड फोर के योग से यस हंड्रेड यानी घटा देंगे यस यस हंड्रेड को सब्टैक्ट करेंगे तो हमें क्या यस चार संख्याओं का योग मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा तो देखो बावन सौ में से कितना घटा देंगे चौवालीस सौ घटा देंगे तो इनका योग कितना आ जाएगा इस करेंगे डबल ज़ीरो यहाँ से हो जाएगा तुम्हारा बारह आठ सौ हो जाएगा 800 सौ यानी चार संख्याओं का योग जो है वो कितना आ गया 800 आ गया अब इन चार संख्याओं का हमसे क्या पूछा है एवरेज पूछा है तो इनके एवरेज को जो 800 सौ बट्टे चार तो इसको काटेंगे दो बार में कटेगा तो 200 इनका एवरेज आ जाएगा आंसर ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका आंसर हो जाएगा बी नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी क्या कह रहा है तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी दिख रहा है ओके गुड तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी बोल रहा है कि द एवरेज ऑफ थर्टी नंबर इज द एवरेज ऑफ थर्टी नंबर इज फिफ्टीन द एवरेज ऑफ फर्स्ट एटीन नंबर इज टेन एंड दैट ऑफ द नेक्स्ट अलेवन नंबर इज ट्वेंटी द लास्ट नंबर इज तो चलो साल करते हैं इसका मतलब है कि देखो कह रहा है कि तीस संख्या हैं तीस संख्या हैं जिनका एवरेज हम मान लेते हैं ए वन कितना दिया है फिफ्टीन अच्छा यहाँ पर ए वन ए टू मैं लिख लेता हूँ बस अलग करने के लिए ताकि आपको पता चले कि हाँ ये इनके लिए है ठीक है एक उसके वजह से कह रहा है कि द एवरेज ऑफ फर्स्ट एटीन नंबर तो अब फर्स्ट एटीन नंबर का एवरेज कितना दिया है इसको मैंने ए लिख लिया अलग करने के लिए ऐसा आप जो मर्जी लिख सकते टेन ठीक है उसके से दैट ऑफ द नेक्स्ट अलेवन नंबर अब नेक्स्ट अलेवन नंबर का जो एवरेज मान लेते हैं ए थ्री कर लेते हैं इसका कितना दिया है ट्वेंटी दिया है ठीक है अब हमसे क्या पूछा है थर्टी नंबर पूछा है तो देखो इन सब का एवरेज देखो ये थर्टी नंबर ये थर्टी नंबर है ठीक है इन्हीं नंबर में से अट्ठारह नंबर निकाला गया है पहले अट्ठारह नंबर फिर ग्यारह नंबर तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ट्वेंटी नाइन नंबर हो जाएगा ठीक है ट्वेंटी नाइन नंबर हो गया अब देखते हैं कि देखो अट्ठारह नंबर का एवरेज कितना है दस है तो यहाँ से यहाँ तक देखें तो कितने की कमी है पाँच की कमी है पाँच की कमी है इसका मतलब टोटल कितने की कमी है तो अट्ठारह पचे अट्ठारह नंबर अट्ठारह पचे नब्बे तो नब्बे की कमी आ गई ठीक है अब यहाँ से यहाँ तक देखते हैं ये देखो इसमें पाँच एक्स्ट्रा है फाइव एक्स्ट्रा है इसकी संख्या कितनी है अलेवन है तो ग्यारह पच्चीस पचपन यानी प्लस का कितना हो जाएगा पचपन ठीक है अब देखो यहाँ पर माइनस नाइनटीन प्लस का पचपन है ठीक है अब इनमें से देखते हैं इफेक्ट कितना का आया तो इफेक्ट यहाँ पर क्या आ जाएगा तो देखो नब्बे में से पचपन घटाएंगे तो यहाँ जाएगा पाँच आठ बचेगा तीन पैंतीस पैंतीस माइनस आया ठीक है अब ये पैंतीस माइनस जो हमें थर्ट थर्टी थ नंबर जो है इसको हम थर्टी थ्री मानते हैं थर्टी नंबर है तो जितना इसका एवरेज जो भी रहेगा फिफ्टीन इसका एवरेज है तो इस उस नंबर को भी हम क्या मान लेंगे फिफ्टीन मान लेंगे ठीक है वो फिफ्टीन तो मान लेंगे कि वो फिफ्टीन आया होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन चलो ठीक है मान लेते हैं फिफ्टीन ही आया लेकिन 
इन दोनों के वजह से कितने की कमी हो गई पैंतीस की कमी हो गई इन दोनों के वजह से पैंतीस की कमी हो गई वो तो अपना पंद्रह लेकर आया होता तो एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन इन दोनों के वजह से पैंतीस की कमी हो गई इसका मतलब उसे कितना एक्स्ट्रा लेकर आना पड़ेगा पैंतीस और एक्स्ट्रा लेकर आना पड़ेगा यानी टोटल वो कितना लेकर आएगा फाइव जीरो फोर फाइव फिफ्टी यानी टोटल वो कितना लेकर आएगा फिफ्टी लेकर आएगा तो ये हो जाएगा हमारा आंसर तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा डी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ट्वेंटी वन तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन क्या कह रहा है तो देखो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन करने से पहले थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट और कुछ फार्मूले दो तीन फार्मूले बताएंगे जिसको आपको एकदम रटा रटाया होना चाहिए जैसे मान लीजिए अगर ऐसी कोई संख्या दिया है जैसे कि वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस डॉट 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 करके कहाँ तक दिया है यन तक और इनका सम हमें पूछे तो ये हमारे सामने कभी कभी ऐसे भी मिल जाएगा सिग्मा यन इसका मतलब होता है वन से यन तक का योग ठीक है तो इसकी वैल्यू कितनी होती है इसकी वैल्यू होती है यन यन प्लस वन अपॉन टू इसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है आप रट लीजिए क्योंकि बहुत जगह ये यूज हो जाएगा ठीक है तो ये एवरेज में हर एवरेज है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कई तरीके से प्रूफ हो जाएगा आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जानते हैं तो वहाँ से भी प्रूफ हो सकता है तो चलो नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं ए, एक तो हमारा नंबर ए वन हो गया दूसरा देखेंगे कि ऐसे लिखा वन का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर प्लस डॉट 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 करके ऐसे हो जाए यन का स्क्वायर तो इसको हम इसको क्या लिखेंगे इसको लिखेंगे सिग्मा यन स्क्वायर ठीक है तो इसकी वैल्यू कितनी होती है तो इसकी वैल्यू होती है यन यन प्लस वन टू यन प्लस वन अपॉन सिक्स होती है ठीक है तो ये हमारा दूसरा फार्मूला हो गया ठीक है ये दूसरा और एक और है उसमें स्क्वायर क्यूब चलता है तो इसको हम क्या लिखेंगे सिग्मा यन क्यूब तो इसका क्या मतलब हो जाएगा वन का क्यूब प्लस टू का क्यूब प्लस थ्री का क्यूब प्लस डॉट 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 करके प्लस यन का क्यूब तो इसकी वैल्यू होती है इसकी वैल्यू एकदम आसान है जो पहला आप याद किए उसी का स्क्वायर कर दीजिए तो इसका मतलब हो जाएगा यन यन प्लस वन का होल स्क्वायर ठीक है तो ये तीन फार्मूले हैं जिसमें जैसे कि देखो इसमें ये क्वेश्चन नंबर ये 2000 2014 सी जी एल टी टू का शायद एग्जाम ये क्वेश्चन है तो देखो इसको कैसे लिखेंगे इसका क्या मतलब है तो पहले इसका मतलब समझा देते हैं देखो वन है वन को कोई दिक्कत नहीं है ठीक है टू को क्या लिखेंगे सबको प्लस करना है देखो एवरेज क्या होता है एवरेज इक्वल टू क्या होता है यानी योग सम अपॉन टोटल नंबर ठीक है सम अपॉन टोटल नंबर तो पहले तो हमें सम निकालना पड़ेगा देखो वन निकालेंगे तो टू को क्या लिखेंगे टू प्लस टू लिखेंगे थ्री को क्या लिखेंगे थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री फोर को क्या लिखेंगे फोर प्लस फोर प्लस फोर प्लस फोर बस इतने से समझा देते हैं तो देखो वन को हम वन स्क्वायर लिख लें टू को टू प्लस टू कितना होता है फोर होता है फोर को क्या हम टू स्क्वायर लिख सकते हैं बिल्कुल लिख सकते हैं थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री क्या होता है नाइन होता है तो नाइन को क्या हम थ्री स्क्वायर लिख सकते हैं क्या बिल्कुल लिख सकते हैं प्लस फोर चार चार आठ चार बार सोलह होता है सोलह को क्या हम चार का स्क्वायर लिख सकते हैं बिल्कुल लिख सकते हैं इसी तरीके से पाँच पाँच बार है तो उसको हम पाँच का स्क्वायर लिख लेंगे छः छः बार है तो उसको छः का स्क्वायर लिख लेंगे सात सात बार है तो उसको सात का स्क्वायर लिख लेंगे ठीक है तो बस कुछ करना ही नहीं है अगर स्क्वायर के लिए कौन सा फार्मूला है स्क्वायर के लिए फार्मूला है स्क्वायर के लिए एवरेज की जब हम बात करेंगे तो देखो एवरेज में टोटल नंबर होता है टोटल नंबर यानी एन तो कट जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा देखो सम अपॉन टोटल नंबर तो जब एवरेज की बात करेंगे तो एन नहीं रहेगा तो इसका मतलब इसका जो एवरेज आएगा तो इसका एवरेज कितना जाएगा तो इसका जो एवरेज आएगा तो एन नहीं रहेगा एन देखो टोटल है एक से सात तक काउंटिंग करेंगे तो वन टू थ्री फोर फाइव सेवन तक टोटल सेवन नंबर आए सेवन नंबर आए तो सेवन तो हो जाएगा सेवन प्लस वन और यहां से हो जाएगा टू इंटू सेवन तो दो गुड़े सात प्लस वन अपॉन में सिक्स आ जाएगा क्योंकि सिक्स रहेगा एवरेज से यन से यन कटेगा ठीक है यन इक्वल टू सेवन रख लेंगे तब भी जब ये सेवन से डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा तो एवरेज कितना हो जाएगा तो सात एक आठ हो गया इंटू सात नौ चौदह एक पंद्रह हो गया अपॉन कितना हो जाएगा सिक्स तो देखो टू ये कितने बार में कटेगा थ्री से देखो थ्री से टू टाइम थ्री से फाइव टाइम टू से इसको काट देंगे फोर टाइम में तो चार पच्चे बीस तो इसका आंसर हमें कितना मिल जाएगा ट्वेंटी हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन देख लेते हैं ऑप्शन हो जाएगा इसका डी तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी कह रहा है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी कह रहा है कि द एवरेज ऑफ ऑल नंबर बिटवीन सिक्स टू फिफ्टी इज डिविजल बाई सॉरी द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स बिटवीन सिक्स एंड 
फिफ्टी विच आर डिविजल बाई फाइव इज तो इसका कहने का मतलब ये है कि छः से पचास तक का छः से पचास तक का उन सभी संख्याओं का एवरेज यानी औसत हमको चाहिए जो क्या हो पाँच से डिविजल पाँच से डिविजल देखो पाँच के छः के बाद ऐसी कौन सी संख्या जो पाँच से डिविजल है तो दस आएगा ठीक है दस पंद्रह बीस आता रहेगा और देखो कह रहा कि बिटवीन उसको से पचास में कौन आ जाएगा अब देखो पचास तो खुद पचास डिविजल है ठीक है तो यहाँ लास्ट संख्या पचास आ जाएगा बस हमें इन्हीं से मतलब है देखो पहला और अंतिम चाहिए इनको ऐड कर देना है डिवाइड बाई टू कर देना है यही आ जाएगा हमारा एवरेज तो देखो पचास दस साठ हो गया पचास दस साठ बटे दो तो यानी इसका एवरेज कितना हो जाएगा थर्टी इसका एवरेज आ जाएगा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ए पी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का थोड़ा सा एक यहाँ पर एक वो बता देते हैं कॉन्सेप्ट बता देते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है यानी समांतर माध्य क्या होता है समांतर हाँ समांतर सीरीज क्या होता है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है कि जैसे एक ऐसा नंबर देखो वन टू थ्री फोर फाइव ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है कैसे पता करेगा इसका क्या क्या कंडीशन है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में देखो इन इसमें से दूसरे में से पहले को घटाएंगे तो इनका अंतर जिसको बोलते हैं डिफरेंस डिफरेंस उसमें क्या होना चाहिए डिफरेंस जो है वो सेम होना चाहिए ठीक है सेम और हिंदी में बोले तो सर्वान हिंदी में डिफरेंस को क्या बोलते हैं सर्वांतर हाँ सर्वांतर जो भी हो डिफरेंस उसका सेम होना चाहिए देखो तो इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब होता है कि इसमें से यानी सेकेंड नंबर में से फर्स्ट नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है तो देखो दो में से एक को घटाएंगे तो एक बचेगा तीन में से एक दो को घटाएंगे तब भी एक बचेगा चार में से तीन को घटाएंगे तब भी पाँच में से चार को तब भी तो देखो ये इसलिए हम कहेंगे कि ये जो सीरीज है ये है किस में है आर एन ए पी यानी ये सीरीज हमारी ए पी में है ठीक है चलो एक और सीरीज लिखते हैं मान लो दो चार छः आठ दस बारह ठीक है अब देखो ये सीरीज किस में है ए पी में है हाँ देखो चार में से दो को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा कॉमन डिफरेंस इसका आ जाएगा कॉमन डिफरेंस जो भी है इसका कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा सेम आना चाहिए देखो चार में से दो घटाएंगे दो आएगा छः में से चार घटाएंगे यहाँ पर भी दो आया आठ में से छः को घटाएंगे यहाँ भी दो आया दस में से आठ को घटाएँ दो आया यानी कॉमन डिफरेंस सेम है तो हम कहेंगे कि ये सीरीज हमारी किस में है आर एन ए पी में है ठीक है अच्छा चलो उसके बाद सेम मान और कोई नंबर लिख सकते हैं फाइव टेन फाइव टेन फिफ्टीन ट्वेंटी डैश 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 करके मान लो फिफ्टी तक कर लिया ठीक है अब ये क्या सीरीज ए पी में है देखो दस में से पाँच को घटाएंगे पाँच आएगा जी हाँ पंद्रह में से पंद्रह में से दस को घटाएंगे पाँच डिफरेंस आएगा कॉमन डिफरेंस आएगा यस बीस में से पंद्रह को सब करेंगे तो यहाँ पर भी कॉमन डिफरेंस फाइव आएगा हाँ हम कहेंगे कि ये जो सीरीज है इसमें किस ये किस में है आर एन ए पी ये भी सीरीज ए पी में है देखो जब सीरीज ए पी में होती है तो उनका एवरेज निकालने के लिए जब सीरीज ए पी में होती है तो जो उनका एवरेज क्या होता है फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को ऐड कर देते तो पांच एक छह फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर को ऐड करके दो से भाग देते हैं तो देखो छः और इसको ऐड कर देंगे तो दो से भाग देंगे तो इसका एवरेज तीन आ जाएगा ठीक है तो इसका एवरेज क्या हो जाएगा देखो ए पी में है तो फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को जोड़ देंगे तो दो प्लस बारह जोड़ेंगे और दो से भाग दे देंगे तो दस बारह दो चौदह यानी चौदह को सात से दो से काटेंगे तो सात इसका एवरेज आ जाएगा सीरीज ए पी में है तो फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर से जोड़ के दो से भाग दे देंगे एवरेज आएगा पाँच प्लस पचास इसको दो से भाग दे देंगे तो कितना पचपन में से दो भाग देंगे तो छब्बीस दुना छः दुना बारह नहीं सत्ताईस दुना चाहूँगा तो साढ़े सत्ताईस आ जाएगा आंसर ठीक है ये हो जाएगा हमारा आंसर ठीक तो चलो आ, ये एपी का हुआ केस ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 